Kwa kipindi cha masaa ishirini tatu, msichana mdogo kutoka nchi ya Ekwado aliyeitwa Angelika, alionyeshwa falme za mbingu na kuzimu na kurudi kwa Kristo. Alimshuhudia Yesu akilia alipokuwa akipuuza umati wa watu waliopotea milele. Ulimwengu ambao umemkataa kanisa ambalo halijitayarishi sana kwa ajili yake. Watu ambao wameacha kushuhudia waliopotea na tasnia ya burudani ambayo hata inawavutia watoto kwa shetani. Alishuhudia picha zetu nyingi za kiutamaduni zenye kuteseka katika shimo, waimbaji, burudani na mambo mengine mengi. Angelika pia alionyeshwa jinsi ufalme wa mbingu umeandaliwa kwa namna ya kushangaza na utayari wake. Mahali pa utukufu usioweza kufikirika ambapo hakuna ubaya uliopo. Ijapokuwa Yesu atarudi kwa watu watakatifu na watoto wengi wa Mungu hawatakuwa tayari siku hiyo. Ushuhuda huu unaelezewa na watu wawili, binti na mama yake, lakini mhusika mkuu ni binti. Ushuhuda huu umetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili. Na mwandaji wako ni Jackson Msafiri. Nami msimliaji wako jina langu ni Janet Azori. Unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter na YouTube kwa jina moja tu Promova TV. Karibu sana. Tuanze na Maxima ambaye huyu ni mama. Anaelezea, jina langu ni Maxima Zambrano Mora na tunahudumu katika kanisa la Casa de Oracion huko El Empame. Tulikuwa kwenye mfungo wa siku 15 tukiomba na kumlilia Mungu. Binti yangu Angelika pia alijiunga nasi. Wakati wa siku hizo 15 za kufunga, nilikuwa na uwezo wa kuona vitu zaidi ya kawaida ambao sijawahi kufanya hapo awali. Tulikuwa tukisali na kufunga kwenye mapumziko na hata tuliendelea kusali na kulia nyumbani tukingojea Mungu azungumze nasi. Bwana alitupa moyo sana kwa sababu ya majaribu yetu. Mara nyingi tulikaribia kushindwa, lakini Bwana alikuwa nasi kutusaidia. Alitupa kitabu cha Yeremia 33 na mstari wa tatu. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa, magumu sio yajua. Binti yangu alikuwa akiomba kwa dhati sana kutoka kwa Bwana, ingawa sikujua hilo kwa wakati huo. Na sasa tujiokie kwa Angelika ambaye ni binti anasimlia. Jina langu ni Angelika Elizabeth Zambrano Mora. Nina umri wa miaka 18. Nilisoma kwenye chuo cha Kolegio Jose Maria Velasco Ibarra hapa El Canton nchini Ecuador. Nilimpokea Kristo nilipokuwa na umri wa miaka 12, lakini nilikuwa najiambia hakuna rafiki yangu hata mmoja ambaye alikuwa ameokoka na nilikuwa nikijishtukia nikiwa nao. Kwa hivyo nilitoka kwa Mungu na kuishi maisha mabaya, mabaya lakini Mungu aliliondoa mahali pale. Wakati naadhimisha kutimiza miaka 15, nilikuwa karibu na Bwana, lakini nilikuwa bado na nia mbili. Biblia inasema, mtu mwenye nia mbili hana mahusiano katika njia zake zote. Yakobo moja na mstari wa nane. Na mimi nilikuwa mmoja wa watu hao. Baba yangu angesema, sio lazima, kwa kuwa kama hiyo inaonekana mbaya, ni mbaya. Lakini nilijibu, hii ndio njia nilio na jinsi ninataka kuwa. Hakuna mtu anayepaswa kuniambia jinsi ninapaswa kuwa, na kile napaswa kufanya au jinsi ninavyopaswa kuvaa au tabia. Angejibu, Mungu atashughulika na wewe, atakugeuza. Wakati wa kutimiza miaka 17 ya kuzaliwa, nilijaribu tena kuwa karibu na Bwana. Mnamo tarehe nane mwezi wa nne, nilimwendea na kusema, Bwana, najisikia vibaya sana, najua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Na nikamwambia jinsi nilivyohisi, Bwana nisamee, nataka uandike jina langu katika kitabu cha uzima na unikubali kama mtoto wako. Nilitubu na kutoa maisha yangu kwa Bwana nikasema, Bwana nataka unibadilishe, nifanye mabadiliko. Nililia kwa moyo wangu wote, nikimuomba Bwana anibadilishe. Lakini kadri wakati ulivyopita ndivyo sikuwa na mabadiliko. Tofauti pekee ni kwamba nilianza kuenda kanisani, kusoma Biblia na kusali. Hayo ndio yalikuwa mabadiliko pekee maisha ni mwangu. Na kisha mnamo mwezi wa nane, nilialikwa kufunga kwa siku 15. Niliamua kujiunga nao, lakini kabla ya kuingia nikasema, "Bwana, nataka ushughulike nami." Wakati wa kufunga, Bwana alikuwa akizungumza na karibu kila mtu, isipokuwa mimi. Ilikuwa ni kama Bwana hanioni kabisa. 
na hiyo iliniumiza niliomba Bwana hivi ni kweli ushughuliki na mimi nililia peke yangu na kuendelea Bwana unanipenda uko hapa je uko pamoja nami je kwa nini usiongee nami kama unavyofanya kwa kila mtu mwingine Unazungumza mambo mengi na watu wengine hata maneno ya unabii lakini sio mimi Nilipoomba ishara kwamba yuwapo yote yalikuwa pamoja nami na ndipo Bwana akanipa Yeremia 33 mstari wa tatu. Niite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua Nikauliza Bwana je umeniongelesha kwa sababu nilisikia sauti inausikika na nilikuwa kabisa katika maono ya maneno yaliyoandikwa kwenye Yeremia 33 mstari wa tatu. Nikasema Bwana hiyo ni kwa ajili yangu Nilijiweka sawa wakati kila mtu alikuwa akishuhudia kile Bwana alikuwa amewapa na kila alichokuwa wameona lakini mimi niliweka siri na nikatafakari tu maneno haya Niiteni inamaanisha kuomba lakini vitu vikubwa vigumu vilimaanisha nini Nilidhani hii inaweza kumaanisha mbinguni na kuzimu kwa hivyo nikasema Bwana nataka tu nionyeshe mbingu lakini sio kuzimu kwa sababu nimesikia kwamba ni mahali pa kutisha. Ndipo sasa nikaomba kwa moyo wangu wote nikasema, Bwana, ikiwa mapenzi yako kunionyesha kile ambacho ni lazima, basi fanya hivyo, lakini unibadilishe kwanza. Nataka ufanye mabadiliko ndani yangu. Nataka kuwa tofauti. Tulipomaliza kufunga, kulikuwa na majaribu na shida kadhaa wakati mwingine nilise kupoteza fahamu kushindwa kuendelea kutembea na Bwana. Lakini alinipa nguvu. Nilianza kusikia sauti yake na kumjua vizuri. Tulikuwa marafiki wazuri, Bwana ndiye rafiki yetu bora, Roho Mtakatifu. Nikamwambia, Bwana, wewe ni rafiki yangu mkubwa. Nataka kukujua zaidi na nikashiriki mawazo yangu yote pamoja naye. Niliomba wakati wote wa mwezi wa nane na baadaye mwezi wa kumi na moja, mtumishi wa Bwana alifika nyumbani kwetu na akasema, Bwana asifiwe, nilimjibu Amina. Kisha akasema, Niko hapa kukuletea ujumbe uliotoka kwa Mungu. Lazima ujitayarishe kwa sababu Bwana atakuonyesha mambo makubwa na yenye nguvu ambayo huyajui. Atakuonyesha mbingu na kuzimu kwa sababu umekuwa kimuomba mwenyewe kutoka kwenye kitabu cha Yeremia 33 na mstari wa tatu. Nikamuuliza, "Ni kweli? Lakini umejuaje? Mbona sijamwambia mtu yeyote kuhusu habari hizo?" Akajibu, "Mungu yule yule unayemtumikia na kumsifu Huyo Mungu yule yule ambaye mimi na msifu ameniambia kila kitu. Basi tulianza kusali. Wapendwa kadhaa kutoka kanisani kwetu na wengine kutoka familia yangu walikuwa pale na sisi wakisali. Lakini mara punde tu baada ya kuanza kuomba, nilianza kuona mbingu zimefunguliwa. Kwa hiyo nikasema, naona mbingu zimefunguliwa na malaika wawili wanashuka. Mtu huyo akasema, "Waulize kwa nini wamekuja hapa?" Walikuwa warefu na warembo na mabawa mazuri mabawa yalikuwa makubwa na yenye kung'aa na yalionekana wazi mazuri kama dhahabu walivaa viatu vya fuele na walikuwa wamevaa mavazi matakatifu kwa nini mko hapa wakatabasamu na kusema tumekuja kwa sababu tuna kazi ya kutekeleza tuko hapa kwa sababu lazima utembelee mbingu na kuzimu na tuondoki hadi yote haya yatimie vizuri sana lakini nataka tu kutembelea mbinguni sio kuzimu Wakatabasamu na wakakaa hapo lakini hawakusema chochote zaidi. Baada ya kumaliza kuomba, bado niliweza kuwaona hapo. Nilianza pia kumuona Roho Mtakatifu. Kumbuka yeye ni rafiki yangu mkubwa. Yeye ni mtakatifu, ni mjuaji wa yote. Yeye yupo kila mahali. Niliweza kumuona wazi na kipaji wakati huo huo. Niliweza kuona tabasamu lake na macho yake ya upendo. Siwezi kumuelezea vizuri kwa sababu yeye ni mrembo zaidi kuliko malaika. Malaika wana uzuri wao wenyewe, lakini Roho Mtakatifu ni mzuri zaidi kuliko wao. Niliweza kusikia sauti yake inasikika, sauti iliyojaa upendo, sauti ya shauku. Siwezi tu kuelezea sauti yake. Sauti kama umeme, lakini wakati huo huo angesema, "Mimi nipo pamoja nawe." Kwa hivyo, ningejitahidi kuendelea na kutembea na Mungu. Hata majaribu yalipotuzunguka, tulikuwa tunapita wakati mgumu sana nikasema, "Bwana, mapenzi yako na yafanyike." Niliendelea kuona malaika hata shuleni na kwenye darasa langu. Nilikuwa na furaha, na furaha tele kwa sababu niliweza kuwaona. 
Mtumwa wa Bwana ambaye alitembelea nyumba yangu aliniambia nijiandae kwa sababu nilitakiwa kwenda kuona mbingu na kuzimu. Lakini pia aliniambia jambo gumu, alisema utakufa. Haikuwa rahisi kusikia jambo hili. Je, nitakufaje? Mimi ni mchanga sana, niliuliza. Akajibu, usijali juu ya kitu chochote. Kila kitu ambacho Mungu hufanya ni kamili na atakurudisha kwenye uzima. Kwa hiyo unaweza kushuhudia juu ya mbingu na kuzimu ambao ndio Bwana anataka sisi sote tujue. Nitakufa vipi? Mawazo yalikuja haraka akilini mwangu, lakini Bwana aliniambia nisiwe na wasiwasi. Kila kitu kilikuwa chini ya usimamizi, nikasema, "Asante Bwana." Mnamo Novemba sita, baada ya kurudi nyumbani kutoka shuleni, malaika walikuwa bado na mimi. Hata wakati nikimsifu Bwana, hawakuongea nami, wangesema ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Haleluya. Wakitoa utukufu, heshima na sifa kwa baba yetu wa mbinguni. Roho Mtakatifu alikuwa pale pamoja na malaika na nilikuwa nikifurahi sana. Watu wengi wanasema kwamba injili inaboa, lakini huo ni uongo mkubwa kutoka kwa shetani na ili kuwazuia watu kutafuta uwepo wa Mungu. Nilikuwa pia naamini hii, lakini baada ya kukutana na Roho Mtakatifu, sasa ninajua injili si uongo wala haiboi. Ni uzoefu mzuri zaidi ambao unaweza kuwa nao duniani. Niliweza kuona, kucheza na hata kuongea na Roho Mtakatifu. Lakini malaika wasingeongea nami, lakini wangemsifu Bwana. Ningesema, Roho Mtakatifu anakuja pamoja nami kufanya hili au lile. Niliweza kuhisi na kumuona. Nilimuona wakati atainuka kwa miguu yake na hata ningemwandalia kiti. Ingawa wengi hawawezi kumuona, yuko hapa. Urafiki huo umeendelea. Hakuna sababu ya kukomesha mara tu utakapouona. Hakuna njia ambayo ningejiondoa. Wakati nafikiria ni wapi aliponitoa vile nilikuwa zamani. Nashukuru sana kwa rehema zake, kwa upendo wake wote, kwa wanadamu na kwangu. Mnamo Novemba saba nilikuwa nikirudi nyumbani. Nikasikia sauti ikisema, "Jitayarishe kwa kuwa utakufa leo." Nilijua ni Roho Mtakatifu kwa sababu nilikuwa namuona. Nilipuuzia sauti yake na kusema, "Bwana, sitaki kufa leo." Lakini akarudia, "Jitayarishe kwa kuwa utakufa leo." Wakati huu alisema kwa sauti ya juu na kwa msisitizo. Nikajibu, "Bwana, najua wewe unazungumza nami. Naomba tu uthibitisho na baada ya hayo, fanya nami kama utakavyotaka. Nitafanya kila utakachonielekeza. Nitajisalimisha hata ikiwa ninaogopa, kwa sababu najua uko pamoja nami na wewe ni halisi." Niliomba, "Sasa kwa njia fulani, Bwana anajua nyakati zetu za sasa na za baadaye. Alijua kile nitakachoomba kwake." Kwa hiyo nilipofika nyumbani mtumishi wa Bwana alikuwa tayari yuko hapo. Na sasa turejee kwa mama Angelika, yani Maxima. Binti yangu alipofika nyumbani tulikuwa jikoni. Angelika alipoona mtumishi wa Bwana alisema, "Bwana akubariki." Mtumishi wa Mungu akajibu, "Mungu akubariki. Uko tayari? Kwa maana leo ni siku ambayo Bwana atakuchukua saa 4 asubuhi." Angelika anasimulia. Niliposikia hii nikasema, "Amina." Lakini sitaki kufa, siwezi kufa. Hapana, Bwana, ninaogopa, ninaogopa, ninaogopa sana. Mtumishi wa Bwana akasema, "Na tuombe kwamba hofu yako iondoke sasa kwa jina la Mungu wetu." Nikasema, "Amina." Na tukasali. Muda si muda nilihisi woga wote ukiniacha. Na furai sio elezeka ikaja. Nikifikiria kwamba kifo ndio kitu bora zaidi ambacho kingetokea. Nilianza kutabasamu na kucheka huku kila mtu akinitizama. Wote waliweza kuona kuwa nilikwenda kutokwa roho kwa kufurahi. Nilikuwa nikitabasamu nikiruka na kuimba. Magzima, binti yangu mara moja alihisi furaha moyoni mwake na kuanza kula. Alikula kila kitu kidogo akisema, "Ikiwa sitarudi nimekula na nimeshiba." Angelika, kila mtu alianza kucheka na kuuliza, "Kwa nini unaendelea kuwa hivi badala ya kuwa na uzuni? Una furaha?" Niliwaambia, kweli nitamwona bwana mimi nitakuwa na yeye lakini sijui kama nitarudi kwa hiyo nataka kutoa vitu vyangu vyote wote wakaniangalia na kuniuliza utatoa mali zako zote macho ya mama yangu yalikuwa wazi wazi magzima binti yangu alianza kugaa vitu mbalimbali mbali. alitoa kila kitu dada zetu wa kanisa walikuwa na sisi kama kawaida pia alitoa kitu kwa kila mmoja wao wakati huu namuuliza ni yake alisema Nikirudi wanaweza kunirudishia kila kitu lakini ikiwa sitarudi basi wanaweza kuweka kila kitu. 
Angelika, naweza kufikiria jinsi mama yangu alivyohisi kusikitika wakati nilisema hivyo, lakini nilihisi furaha sana wakati nilianza kutoa vitu mbalimbali, nguo zangu, kitanda changu, simu yangu ya rununu, kila kitu nikawaambia ikiwa nitarudi kila kitu lazima mkirudishe kwangu wote walianza kucheka Magzima mwanangu alikuwa amezimia sana lakini kama mama nilihisi huzuni nyingi haikuwa rahisi nilijiuliza bwana wakati unakuja itakuwaje sikuweza kuelewa walipoanza kusali nilikuwa nikipanga kitu ndani ya nyumba wakasema dada njoo tuombe lakini nikajibu Endeleeni, nitaungana nanyi hivi karibuni acha nimalize kazi hii. Angelika, watu walikuwa kinitizama wakati tunaomba. Niliomba, Bwana, nataka kufanya mapenzi yako. Wewe sio mwanadamu, kwa unamaanisha uongo au kutubu. Najua wewe ni halisi. Ikiwa nitashindwa kufanya mapenzi yako, basi ni bora ukanichukua. Lakini ikiwa nitafanya mapenzi yako, basi unirudishe. Lakini unisaidie kusema ukweli. Niandalie unisaidie kuhubiri na kuambia watu watubu. Hiyo ilikuwa sala yangu fupi. Nilimwambia mtumishi wa Bwana na nikasema, "Usimwambie mama yangu kile nilichosema kwa Bwana." Akajibu, "Sitamwambia sasa, lakini mara tu Bwana atakapokuchukua, nitakuambia waambie." Magzima. Saa tisa na nusu alasiri, Bwana alimwambia mtumwa wake, "Amtie mafuta biti yangu." Kwa hiyo wengine wote tuliingia chumbani na kumtia mafuta. Alitupa dakika mbili za kumtia mafuta pande zote, kuanzia nywele hadi unyayo. Mwili wake wote ulikuwa umetua mafuta kikamilifu. Na sasa tuangazie kifo cha Angelika. Angelika. Mama yangu na dada mwingine wa kanisa Fatima na Vareti walinitia mafuta, lakini walipokuwa kinitia mafuta, nikasikia kitu kifuniko kwangu, kama glasi ambayo ilikuwa ikinizunguka. Ni ngumu kuelezea. Nilisi kufunikwa na kitu kama silaha na sikuweza kuelezea jinsi nilivyofunikwa. Baada ya hapo alipojaribu kunigusa hawakuweza tena. Magzima. Wakati tunasali juu ya Angelika nilikuwa najaribu kuweka mikono yangu juu yake, lakini sikuweza kumgusa. Alikuwa na aina fulani ya kifuniko karibu naye. Ilikuwa ya kushangaza. Hakuna mtu anayeweza kumgusa. Kifuniko hiki kilianzia juu ya kichwa chake hadi miguu yake kama sentimita 30 yaani inchi 12. Hiyo ndiyo iliyonishtua zaidi. Nimeweka mikono yangu juu ya watu hapo awali katika kumtumikia Bwana, lakini kitu kama hiki hakijawahi kutokea hapo awali. Nikasema, "Ah, kuna kitu kinapaswa kutokea." Na nilianza kuomba kwa kumshukuru Bwana. Ghafla nilihisi furaha kubwa. Uzuni iliyo muoni mwangu ilikuwa imeenda. Maumivu yalikuwa yamepotea. Na sasa nilihisi furaha, furaha. Tuliendelea kusali na karibu saa kumi kamili jioni binti yangu akaanguka chini. Angelika, wakati wa sala nilihisi upungufu wa pumzi, sikuweza kupumua. Nilihisi uchungu tumboni mwangu na moyoni mwangu. Nilihisi damu yangu ikipungua na maumivu makali kwa mwili wangu wote. Ninachoweza kusema ni Bwana nipe nguvu, nipe nguvu kwa sababu nilihisi siwezi kuendelea. Sikuwa na nguvu. Nguvu ilikuwa ikiendelea kupotea. Nilipoangalia mbinguni katika ulimwengu wa kiroho, sio kwa macho yangu ya mwili, niliona mbingu zikiwa wazi. Niliona malaika, sio wawili au kumi, lakini mamilioni yao wakikusanyika pamoja. Katikati ya mamilioni ya malaika, niliona mwanga mkali mara kumi zaidi ya jua. Ndipo nikasema, Bwana ndiye anayekuja. Magzima Wakati alipoanguka chini tulijaribu kumsimamisha lakini hakuweza kusimama peke yake. Kwa wakati huo tuliweza kumgusa, alikuwa akisema, "Sina nguvu mama, sina nguvu na ninahisi maumivu." Kwanza alihisi uchungu moyoni mwake, alafu ukashuka karibu na tumbo lake. Tuliendelea kuomba na kuomba kwa Bwana. Bwana alichukua maisha yake. Sijawahi kuona kitu kama hicho maishani mwangu. Ndo kwanza nilikiona kupitia kwa binti yangu kwani alikuwa akipata maumivu haikuwa rahisi hata kidogo sikuweza kuelewa maneno yake kadhaa ya mwisho na mwisho wake nikasimama niliweka mkono wangu juu ya uso wake kuona kama alikuwa akipumua hakuwa na pumzi nilimshika alikuwa bado ana joto kama kawaida nilichukua nguo na kumfunika na kwa muda mfupi alianza kupata baridi baridi sana 
nywele zake ziliwekwa nyuma kama nywele za mtu aliyekufa naye akageuka kuwa wa baridi Angelika Yesu alikuwa akishuka na nilihisi mwili wangu ukifa Yesu na malaika walipokaribia nilihisi nilikuwa nikiondoka kwamba sikuwa tena mimi sikuwa hai tena nilikuwa nikifa Wakati mwili wangu ulianguka chini walikuwa tayari wameshafika nyumba yangu ilikuwa imejaa malaika na katikati ya malaika nikaona mwanga una nguvu kuliko jua ilikuwa ngumu sana nilihisi uchungu mkubwa Nilikuwa nikilia na kupiga mayowe kwani niliona mwili wangu ukutani nikauliza bwana nini kinatokea nini kitakachotokea nilitaka kugusa mwili wangu na kuingia ndani tena lakini nilipojaribu ilikuwa kama kunyakuwa hewa sikuweza kuugusa mkono wangu ulipitiliza moja kwa moja hakuna hata mmoja wa wale ambao walikuwa akiomba huko waliweza kunisikia na nikapiga kelele bwana nisaidie magzima Mume wangu alifika wakati tunasali na akamona huko. Bwana alinipa nguvu wakati huo kwa sababu sikujua la kufanya. Ilikuwa ni kama alikuwa kwenye hali mbaya, lakini nilijua yuko sawa kwa sababu ilikuwa kazi ya Bwana. Kwa hivyo nikasema, Bwana, mapenzi yako na yafanyike. Angelika. Wakati huo nasikia sauti ya Bwana, sauti nzuri yenye ngurumo na upendo, usiogope binti kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako na nimekuja hapa kukuonyesha kile nilichokuahidi usiogope nitakusaidia ghafla niliinuka nikiwa nimepiga magoti nikitazama mwili wangu wakati nilisikia sauti yake hofu ilikuwa imeniacha na sikuwa na hofu tena nilipoanza kutembea malaika walianza kufungua njia kulikuwa na taa kali iliyoangaza na wakati nilipokuwa nikitazama nilihisi amani Nilipoangalia nikaona mtu mzuri, mrefu na mwenye misuri. Nuru ilikuwa inamzunguka, lakini niliweza kuona nywele zake nzuri za dhahabu ya kung'aa na vazi jeupe na mkanda wa dhahabu mpana ambao ulivuka kifua chake. Ilisomeka, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Niliangalia miguu yake, alikuwa amevaa viatu vya dhahabu safi. Alikuwa mzuri sana, alinyosha mkono wake kwangu. Wakati nilichukua mkono wake, haikuwa kama wakati niligusa mwili wangu. Mkono wake haukupita. Niliuliza, "Ni nini kinachotokea?" Akasema, "Nitakuonyesha kuzimu ili urudi na kuambia wanadamu kuwa kuzimu ni kweli. Hiyo kuzimu ipo. Na pia utukufu wangu nitakuonyesha na kuambia watu wangu kuwa tayari, kwa maana utukufu wangu ni halisi na mimi ni halisi." Akasema, "Binti, usiogope." Kasema, Bwana, ni kwamba ninataka kwenda mbinguni lakini sio kuzimu kwa sababu nimesikia kwamba ni ya kutisha. Akasema, "Binti, nitakuwa nawe, sitakuacha mahali hapo na nitakuonyesha mahali hapo kwa sababu kuna wengi wanaojua kuzimu ipo lakini hawana hofu. Wanaamini ni mchezo kwamba kuzimu ni utani na wengi hawajui juu yake. Ndio maana nitakuonyesha mahali hapo kwa sababu kuna wengi wanapotea kuliko wale wanaoingia katika utukufu wangu." Aliposema hivyo niliweza kuona machozi yakitiririka hadi kwenye nguo zake. Nikamuuliza, "Bwana, kwa nini unalia?" Akajibu, "Binti yangu, kwa sababu kuna zaidi ambao hupotea, nami nitakuonyesha hii ili uende ukaseme ukweli na ili usirudi mahali hapo." Ghafla alipokuwa akiongea, kila kitu kikaanza kusonga. Dunia ilitetemeka na kugawanyika wazi, na nikaona shimo la giza sana chini. Tulikuwa tumesimama kwenye mwamba na malaika walituzunguka nikasema, "Bwana, sitaki kwenda mahali hapo." Akasema, "Binti, usiogope, kwani mimi nipo." Katika sekunde ya pili tulishuka kwenye shimo la giza. Nilijaribu kuona lakini kulikuwa na giza mbaya. Niliona duara kubwa na nikasikia mamilioni ya sauti. Nilikuwa na joto sana, nilihisi ngozi yangu ikiwaka, nikauliza, "Bwana, hii ni nini? Sitaki kwenda mahali hapa." Bwana alisema kwamba hii ilikuwa tu handaki ya kuzimu. Kulikuwa na harufu ya kutisha inayorudisha kichefchefu na nikamwomba Yesu asinipeleke akajibu, "Binti, inahitajika wewe kuja kujua mahali hapa." Nikalia, "Lakini kwa nini Bwana? Bwana, kwa nini?" Akasema, "Ili uweze kumweleza ukweli mwanadamu, ubinadamu unaangamia, wamepotea na ni wachache wanaoingia kwenye ufalme wangu." Kwa kusema hivyo alilia, maneno yake yaliniimarisha na kunitia moyo. Kwa hivyo niliendelea kutembea. 
Tulifika mwisho wa andaki. Nilipoangalia chini niliona shimo lilofunikwa kwa miali ya moto. Bwana alisema, "Binti, nakupa hii. Ilikuwa kifuniko kikubwa kilicho na karatasi tupu." Binti, chukua kalamu hii ili uweze kuandika yote nitakayokuonyesha. Kile utakachokiona na kusikia. Utaandika kila kitu kadri ya unavyotazama kwa vile utarudi duniani. Nikasema, "Bwana, nitafanya, lakini nimeona mengi sana." Bwana, naona rozi na teswa kwa miali mikubwa ya moto. Hebu turejee duniani kwa mama. Maxima. Wakati ulikuwa unapita na binti yangu alikuwa bado amelala hapo. Machozi yalikuwa yakimtoka machoni mwake. Lakini wakati nikifuta yalirudi tena. Niliweka mkono kinywani mwake ili kuona kama alikuwa anapumua. Hakukuwa na kitu. Tuliangalia mapigo yake hakuna tuliweka mkono juu ya tumbo lake hakuna chochote mtumwa bwana akasema mahali alipo sio mahali pa kutabasamu bali ni mahali pa mateso angelika nilimwambia yesu nitashuhudia kwamba kuzimu ni kweli kwamba kuzimu ipo lakini niondoe hapa sasa naye akajibu binti hatujaingia bado mahali hapo na sija kuonyesha chochote bado na tayari unataka ni kuondoe mahali hapa? Bwana, tafadhali niondoe hapa. Nilisema, kisha tukaanza kushuka kuzimu, nilianza kulia na kupiga kelele. Bwana, hapana, 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 sitaki kwenda. Niliona mapepo ya kutisha wa kila aina, wakubwa na wadogo, walikuwa kikimbia sana na wamebeba vitu mkononi. Bwana, kwa nini wanakimbia kama hivyo na wamebeba nini? Akajibu, binti wanakimbia hivyo kwa sababu wanajua kuwa wakati wao unamalizika kwa sababu wakati ni mfupi sana wa kuharibu binadamu na haswa watu wangu hivyo alivyobeba mikononi mwao ni vitu vya kuharibia binadamu kwa sababu kila pepo amepewa jina kulingana na jina ambalo amepewa anazamu ya kumwangamiza mtu huyo na kumleta hapo kusudi lao ni kumwangamiza mtu huyo na kumleta kuzimu Nami niliona pepo akikimbia na kutoka kuelekea duniani naye akaniambia wanaenda duniani kuleta na kumtupa mwanadamu mahali hapa alipokusha kusema hayo alilia sana alivyokuwa akilia wakati wote na mimi pia nililia Hebu turudi tena duniani kwa mama Magzima Binti yangu alikuwa amekufa kwa masaa 23 lakini sikujulisha viongozi niliomba Bwana nitangojea masaa 24 ikiwa binti yangu hajarudi katika masaa 24 nitamwita daktari lakini Bwana alimrudisha kabla masaa 24 hayajafika Turudi tena kwa Angelika Bwana akaniambia je uko tayari kuona nitakachokuonyesha Nikajibu ndio Bwana Alinichukua mpaka kwenye adhabu ambapo nilipata kuona kijana akiteseka kwa miali ya moto. Kulikuwa na jalada kubwa kwenye adhabu hiyo na yule kijana alikuwa na namba sita katika paji la uso wake. Pia alikuwa na sahani kubwa ya chuma ambayo iliingizwa kwenye ngozi yake. Minyo iliyokuwa ikimla haikuweza kuharibu sahani hiyo. Alipiga kelele, "Bwana, niurumie, niondoe mahali hapa. Nisamee Bwana." Lakini Yesu alijibu, "Umeshachelewa. Nilikupa fursa, lakini haukutubu." Nilimuuliza Yesu, "Bwana, kwa nini yuko hapa?" Kisha nikatambua, duniani kijana huyu alilijua neno la Mungu, lakini ghafla alitoka mbali na Bwana, akapendelea pombe, dawa za kulevya na kutembea kwenye njia mbaya. Hakutaka kutafuta njia ya Bwana. Yesu alimonya mara nyingi juu ya kile kilichoweza kumtokea. Yesu alisema, "Binti, mtu huyu yuko mahali hapa kwa sababu mtu yeyote anelikata neno langu tayari ana hukumu. Neno ambalo nimesema nitamhukumu siku ile ya mwisho." Yohana 12 na msali wa 48. Kisha Yesu akalia. Wakati Bwana analia, ni tofauti na sisi. Na alikuwa akilia sana. Alisema, "Sikuandaa kuzimu kwa ajili ya binadamu." Kisha nikamuuliza, Je, kwa nini mwanadamu yuko hapa Bwana? Akajibu, "Binti, niliunda kuzimu kwa ajili ya shetani na malaika zake, ambao ni mapepo." Matayo sura 25 na mstari wa 
Lakini kwa sababu ya dhambi na ukosefu wa toba, ubinadamu unaishia hapa. Na kuna wengi wanapotea kuliko wale wanaofikia utukufu wangu. Matayo sura ya saba na mstari wa 14. Aliendelea kulia na ikaniumiza sana kwa jinsi nilivyomuona akilia. Binti, nilitoa maisha yangu kwa ajili ya binadamu ili msiangamie ili usije kuishia mahali hapa. Nilitoa maisha yangu kwa sababu ya upendo na huruma ili mwanadamu aanze kutubu na aingie katika ufalme wa Mungu. Kuwa na Yesu kulinifanya nihisi niko salama. Nilidhani nikimwacha aende basi nitakuwa mahali hapa. Aliniangalia nilipokuwa nikilia na yeye akasema, "Binti, mimi nipo nanyi." Kwa kuwa nilikuwa naogopa sana, alinipeleka kwenye adhabu nyingine. Sikuwahi kufikiria kama ningemuona jamaa yangu kwenye adhabu hiyo. Nilimwona mwanamke huyu akiumizwa, alikuwa na minyoo ambayo ilikula uso wake na mapepo walipiga aina ya mkuki ndani ya mwili wake. Akapiga kelele, "Hapana bwana, niurumie, nisamee tafadhali, niondoe mahali hapa kwa dakika moja." Katika kuzimu watu wanateswa na kumbukumbu za walichokifanya duniani. Luka sura 16 na mstari wa 24. Mashetani wanawadhihaki watu na kuambia, "Sifu na kuabudu kwa sababu huu ni ufalme wako." Na watu wanapiga kelele wakikumbuka kuwa wanamjua Mungu kwa sababu walilijua neno na wale waliomjua Bwana, halafu wakaasi, waliteswa mara mbili. Bwana akasema, "Hakuna fursa nyingine kwa hao walio hapa." bado kuna fursa kwa wale walio hai. Nilimuuliza, "Bwana, kwa nini bibi yangu yuko hapa? Sikuwahi kujua kama alikujua wewe. Mbona yuko hapa kuzimu Bwana?" Bwana akajibu, "Binti, yuko hapa kwa sababu ameshindwa kusamehe. Yeye yeah, asiyesamehe, nami sitamsamehe." Niliuliza, "Bwana, lakini unasamehe na unarehema?" Akajibu, "Ndio binti, lakini ni muhimu kusamehe." kwa sababu hawajasamea watu wengi ndio sababu watu wengi wamo katika hali hii kwa sababu alishindwa kusamehe nenda ukawaambie binadamu kwamba waambie waondoe ujanja chuki na chuki hiyo mioni mwao kwani wakati wa kusamehe ni sasa ikiwa kifo kimemshangaza mtu ambaye ameshindwa kusamehe mtu huyo anaweza kwenda kuzimu kwa kuwa hakuna mtu anayeweza kununua uhai Tulipondoka mahali hapo bibi yangu mkubwa alifunikwa na moto na yeye akapiga kelele na akaanza kukufuru jina la Mungu alimtukana kila mtu kuzimu na akamkufuru Mungu wakati tunaondoka eneo hilo niliweza kuona kwamba kuzimu imejaa roho zilizoteswa watu wengi waliweza kunyosha mikono yao wakimsi Yesu awasaidie na kuwatoa humo lakini bwana hakuweza kuwafanyia chochote na walianza kumkufuru Mungu kisha Yesu akalia na kusema inaniumiza kuwasikia inaniumiza mimi kuona kile wanachokifanya kwa sababu siwezi tena kuwafanyia chochote Ninalokuambia ni kwamba bado nina nafasi kwa yule ambaye bado yupo duniani ambaye bado hajafa ambaye bado yu hai bado ana wakati wa kutubu Bwana akaniambia kuna watu wengi mashuhuri hapa kuzimu na wengine wapo waliokuwa wanamjua Bwana akasema nitakuonyesha sehemu nyingine ya tanuru tulifika mahali ambapo kuna mwanamke alikuwa amezungukwa na moto alikuwa katika mateso makubwa alipiga kelele akimwomba bwana rehema Yesu akanionyesha mwanamke yule akaniambia binti yule mwanamke unemuona amezungukwa hapo na moto ni Selena tulipoanza ukaribia akapiga kelele bwana niurumie nisamee bwana niondoe hapa lakini Bwana akamwangalia na kumwambia, "Umechelewa na hauwezi tena kutubu." Aliniona akasema, "Tafadhali, naomba uende ukawaambie watu juu ya swala hili. Tafadhali, nenda ukawaambie na usikae kimya. Nenda ukawaambie wasifike mahali hapa. Nenda ukawaambie wasisikilize wala kuimba nyimbo zangu." Yohana wa kwanza, sura ya pili na mstari wa 15. Kwa hivyo nikamuuliza, kwani unataka niende nikaseme hivyo naye akajibu kwa sababu kila watu wanavyozidi kuimba na kuzisikiliza nyimbo zangu ndivyo ninavyozidi kuteseka mahali hapa tafadhali nenda uambie wasifike hapa nenda uambie kuzimu ni kweli 
alipiga kelele na mapepo walimtupia mikuki kwenye mwili wake na alikuwa akilia nisaidie bwana niurumie bwana lakini cha kusikitisha bwana alimwambia umechelewa sana Niliangalia eneo lote lilikuwa limejaa waimbaji na wasanii ambao walikufa. Walichokifanya wote walikuwa ni kuimba tu na hawakuweza kuacha kuimba. Bwana alielezea, "Binti, mtu ambaye yuko hapa lazima endelee kufanya alichokifanya duniani kwa sababu hakutubu." Wakati nilipokuwa nikitazama eneo hilo, niligundua kuwa kuna mapepo wengi walikuwa wananyesha aina ya mvua. Kwa kweli nilidhani ilikuwa ni mvua. Lakini niliona watu wakiwa katika miali ya moto wakikimbia na kuikwepa mvua hiyo ya moto. Hapana, nisaidie bwana. Hapana. Na mapepo walicheka na kuambia watu. Sifuni na kuabudu kwa sababu huu ndio ufalme wenu wa milele na milele. Niliona moto ukiongezeka na minyoe ikiongezeka. Hakukuwa na maji hapo. Kulikuwa na kiberiti ambacho kiliongeza moto na kuongeza uchungu kwa kila mtu. Nilimuuliza Yesu, "Nini hiki kinachotokea? Bwana, hii ni nini?" Bwana akajibu, "Haya ni malipo ya mtu yoyote ambaye hajatubu." Zaburi moja na mstari wa sita. Kisha Bwana akanipeleka mahali ambapo kulikuwa na mtu aliyejulikana sana. Kabla ya sasa nilikuwa naishi maisha kama msichana Mkristo mchanga mwenye mawazo mawili. Nilikuwa nikifikiria kwamba mtu yote ambaye amekufa atakwenda mbinguni. Kwamba kila watu walioingia kanisani na kutoka wataenda mbinguni. Lakini kumbe nilikosea. Wakati Papa John Paul wa pili alipofariki, marafiki na jamaa waliniambia kuwa alikuwa ameenda mbinguni. Habari zote kwenye runinga zilisema Papa John Paul wa pili amekufa na apumzike kwa amani. Sasa anafurahia maisha na Bwana na malaika wake mbinguni. Na mimi niliamini hayo yote. Lakini nilikuwa najidanganya tu kwa sababu nilimwona kuzimu akiteseka kwenye moto. Nilitazama uso wake. Ulikuwa ni wa Papa John Paul wa pili. <tune>